Hello everyone, welcome back to my channel. Let's go back to the video. This is what we are doing. a non-programming video. That is uh, about certifications. A software test engineer and a quality assurance engineer. He has a career boost. He has a certification for his career. He has a certification for his career. He has a certification for his then we will discuss the ISTQB. There are many certifications. Okay, so we will discuss okay. the topics of the certification. We will discuss the topics of the certification. We will discuss the certification and the cost. So, if you are in the RK, you will boost the RK. If you are in the certification, you will have a gap in the RK. If you are in the RK, you will have a gap in the RK. If you are in the RK, you will have a gap in the RK. If you are in the RK, you will have a struggle with your testing job. So, if you have a boost, you can get a strength of the certification. You can get a 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 minus point. You can get a certification. You can get a certification. Next position lot of or lead item or manager at a kind of position switch and like companies some little switch in them. In any counting a certification set of coning a little part benefit tariq. A pangane other no can or quantitana, he will be a main at all other number or you random mona mass or can they afford to strum it during a first item with a name, yellow certification and a number. Achieve the pattern of the IDK. Okay, upon Engan and Amaka, your certification Nakurse, Padika, and a website Yakiana, and a cost in Yana, and the topics on the body of knowledge or a certification. Now she met another. Our air the career profiles are either test letters, managing different types of positions. So, in the law, upon our ethical certifications, ethical types of positions in Lalgar, useful Lana. We will discuss the details in the video. We will discuss the details in the video. We will check the certification in the description box. Check the channel and subscribe. Press the bell icon. Press the bell icon. Press the bell icon. Press the bell icon. Press the First certification is CAST, uh, Certified Associate in Software Testing on and Full Form. CAST Award is the International Software Certifications Board, ISCB. We are not going to be ISTQB. We are going to be the International Software Certifications Board, ISCB. Okay, this is the Quality Assurance Institute, QAI. Uh, subgroup is the same as the Okay, but just to acknowledge the knowledge of the certification of eligibility. This is the moon. The moon is the moon. moon is the moon. First, the moon is the moon. The moon the moon. The moon moon. The moon is the moon. The moon is the moon. The moon is uh, two years degree aga, uh, two years uh, degree uh, college level or institution in the Pasha and to one year IT service field experience venom. In Adamala or Anna, either or Tekans Rodiki and the other than the Marito. Adualan and the Gilla or a moon was the IT service field experience in the Gilla. Namaka, your certification at Kanai to Patti. Okay, so um, Triana is in the eligibility in the Varanada. When you register the Anna Linking and a code the Tinder. Uh, people certain one could take another. Nerte either 
മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിലായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിപ്പം പീപ്പിൾ സർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയാമാണ് ചില സർട്ടിഫി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ പീപ്പിൾ സർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വരുന്ന അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാരണം ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരിൽ അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാം പക്ഷേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എറർ വരും അപ്പം അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരുന്ന ലിങ്ക് മാത്രം നോക്കുക പീപ്പിൾ സെർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ഞാനൊരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്കോ സിസ്റ്റം മാനേജിംഗ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് റിസ്ക് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് വോക്ക് ത്രൂസ് ചെക്ക് പോയിന്റ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഡിസൈനിങ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് executing the test process measurement test, uh, test status and reporting and testing specialized technologies ingena oru 10 skill categories aanu namukku ee oru exam pass aaganayittu vendathu okay nammala ee oru website vadi എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ടൂൾ കിട്ടും സി ബോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് വരും അവർ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സ് നമുക്കൊരു പി ഡി എഫ് ആണ് അത് ആ ഒരു ആക്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ എക്സാം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെയർ ആയി പോകുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാം സ്കോർ നമ്മൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാം പാസ് ആവത്തുള്ളൂ ഡ്യൂറേഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാം ആണ് അതുപോലെ നയൻറ്റി പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് ഫീസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആണ് ഒരു ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അറ്റൻഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ജോബ് ടൈറ്റിൽസിന് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് ക്വാളിറ്റി സീനിയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എഞ്ചിനീയർ സീനിയർ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് സീനിയർ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിനെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആപ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് സി എസ് ക്യു എ സർട്ടിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ആനലിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അനലിസ്റ്റ് സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ സോ ഈ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് നോക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫുൾഫില്ലായാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വേണം എടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ടു ഇയേഴ്സ് ഒരു ഐ ടി സർവീസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അതല്ല ഓർ ഓർ കേസാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ കോളേജ് ലെവൽ കോഴ്സ് കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഐ ടി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇനി അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് എടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്
ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആപ്റ്റായി ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയർ മാനേജർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓർ ഓർഗനൈസേഷണൽ എക്സലൻസ് ആൻഡ് സപ്ലയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ സോ ഇത്രയും ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിന് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇപ്പം തൊട്ടും കുറച്ച് ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് റിലയബിലിറ്റി ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയർ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എഞ്ചിനീയർ മാനേജർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എക്സലൻസ് സപ്ലയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നൊക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം സി ക്യു യുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് സോ ഈ പറഞ്ഞ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിലോ മിനിമം എട്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പൊസിഷനിൽ എന്താണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പൊസിഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മാനേജിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് മോഡുണ്ട് ഒന്ന് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ മറ്റൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അതിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ എയ്റ്റീൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു എക്സാം സോ ടോട്ടൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നൂറ്റി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യു അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി റിമൈൻ ിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മാർക്കിനെ ഫൈനൽ മാർക്കിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സെക്കൻഡ് മോഡാണ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻഡറിൻ കൊറിയൻ ആൻഡ് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയാണ് എക്സാം എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഫൈവ് അവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ബോർഡാണ് അവരുടെ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അവിടെ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എസ് ക്യു അതായത് അമേരിക്കൻ സൊസൈ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ഡോളറാണ് വരുന്നത് എക്സാം ഫീ ഇനി അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത നോൺ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി ത്രീ ഡോളർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന നോ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ദ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഡിസൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് സി എം എസ് ടി ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സർട്ടിഫൈഡ് മാനേജർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് മാനേജർ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ ഇതിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പാസ് മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ആവത്തുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട
ഇത്രയുമാണ് ഇത്ര സ്കിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് സി എസ് ടി ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സർട്ടിഫൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ ഇത് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എ ഐ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇതാണ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് സി എസ് ടി ഇയുടെ ഇതിന് എലിജിബിൾ വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഇയർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ത്രീ ത്രീ ഇയർ ഐ ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പ്ലസ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ഐ ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി അതുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഐ ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസിംഗ് മാർക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മിനിമം വേണമെങ്കിലും എങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ് ആവത്തുള്ളൂ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ ഇതും പീപ്പിൾ സർട്ടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കവർ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്കോ സിസ്റ്റം മാനേജിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് റിസ്ക് ഇൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ടെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് വോക്ക് ത്രൂസ് ചെക്ക് പോയിന്റ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഡിസൈൻ ടെസ്റ്റ് കേസസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് പ്രോസസ് മെഷർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ സെയിം ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേ